Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnengal ka charu deegan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara, Kando. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadi vade. Seven atinde. Yed padithandgal. Shuddha Maya Pal. Ori jana deeda Vishwasam. Janada Pal. Tikachum pudume vade. Ora Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur White House Gallery National Highway Chiruvattur Phone 9447649339 ൂർട്ടാമ്പി <laughs> നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ദേശീയപാത നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മണ്ണെടുക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്ത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പത്താം വാർഡിൽ കടന്നപ്പള്ളി ജുമാ മസ്ജിദിന് സമീപത്തുള്ള സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയുള്ള കൂളിക്കുന്ന മൊട്ടയിൽ നിന്ന് മണ്ണെടുക്കുന്നതാണ് നാട്ടുകാരിൽ പ്രതിഷേധമുണ്ടാകുന്നത് സി പി ഐ എം തൃക്കരിപ്പൂർ സൌത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി നിർമ്മിച്ച എ ബി ഇബ്രാഹിം മാസ്റ്റർ മന്ദിരം തുറന്നു ഡിവൈഎഫ്ഇ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ജെ കെ സി തോമസ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സാധാരണക്കാരന്റെ അന്നത്തിന് സർക്കാർ അനാസ്ഥ കാട്ടുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി റേഷൻ കടയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യനൂട് നഗരസഭയിൽ മെഗാ ക്ലീനിങ് ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു ആരോഗ്യ ജാഗ്രത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത നഗരം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ക്ലീനിങ് ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചത് പയ്യനൂട് നഗരസഭാ ഉദ്ഘാടനം കാനായി സൌത്തിൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു ദേശീയപാത നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിൽ നിന്നും മണ്ണെടുക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്ത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പത്താം വാർഡിൽ കടന്നപ്പള്ളി ജുമാ മസ്ജിദിന് സമീപത്തുള്ള സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കൂളിക്കുന്ന മൊട്ടയിൽ നിന്ന് മണ്ണെടുക്കുന്നതാണ് നാട്ടുകാരിൽ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുള്ളത് ദേശീയപാത നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പത്താം വാർഡിൽ കടന്നപ്പള്ളി ജുമാ മസ്ജിദിന് സമീപം സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിൽ നിന്നാണ് മണ്ണെടുക്കുന്നത് ദേശീയപാത നിർമ്മാണത്തിനായി രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മെട്രിക് ടൺ മണ്ണാണ് കൂളിക്കുന്നിനെ ഇല്ലാതാക്കി കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ജിയോളജി വകുപ്പിന്റെ എല്ലാ നിബന്ധനകളും പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഖനനമെങ്കിലും നിരവധി വീടുകളുള്ള ജനവാസ കേന്ദ്രമായ ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിയെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ഈ മണ്ണെടുപ്പ് ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ പരിസരവാസികൾക്ക് സാധിക്കില്ല ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കടന്നപ്പള്ളിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമാണ് കൂളിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്രം അതായത് കടന്നപ്പള്ളി ജുമാ മസ്ജിദിനടുത്തുള്ള ഒരു വലിയ കുന്നാണ് ഈ നാടിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് ആ മല ആ മല ഇപ്പോൾ ഹൈവേയുടെ വികസനത്തിൻ്റെ പേരിൽ മെഹ കമ്പനി ഇപ്പോൾ സർക്കാരിലേക്ക് പൈസ അടച്ചുകൊണ്ട് ഈ കുന്ന് നികത്താൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമ നമ്മുടെ ഈ ഈ പ്രദേശത്ത് വന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ കുന്നിടിച്ച് നികത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പോകുമെന്ന് ഈ നാടിനെ ആകെ ഒരു വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതി ഒരു രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത് ഒരു ജനകീയ എല്ലാ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തെ അധികമായി യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ എല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ജനകീയ കമ്മിറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ജനകീയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ വരുന്ന പിന്നെ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ നിയമപരമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സർക്കാർ സംവിധാനം എല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്ക
നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നീക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് അതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം രൂപത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ എം എൽ എ അതുപോലെ തന്നെ എം പി അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പ്രശ്നം അതായത് ഈ കുന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പോയാൽ നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ തലമുറ പിന്നെ പിന്നെ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അവർക്കെല്ലാം നിവേദനം കൊടുക്കാനും കണ്ണൂരിലകത്ത് ഒരു പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വിഷയം പറയാനോ ആണ് തീരുമാനിച്ചത് ഇതിനെ ചേർത്ത് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മളില്ലടത്തോളം കാലം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു തരി മണ്ണ് പോലും എടുക്കാൻ വേണ്ടി വിടില്ലാകുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഒരു ഉജ്ജ്വലമായ തീരുമാനമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചേർന്ന ജനകീയ കമ്മിറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളത് മണ്ണെടുക്കുന്നത് തടയുന്നതിനും കൂളിക്കുന്ന സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ജനകീയ സമിതി രൂപീകരിച്ചു ആദ്യപടിയായി എം പി എം എൽ എ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജില്ലാ കളക്ടർ എന്നിവർക്ക് നിവേദനം കൊടുക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചു വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളും യുവജന സംഘടനകളും നാട്ടുകാരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ടി മനോഹരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുസ്തഫ കടന്നപ്പള്ളി ഇ ടി പ്രവീൺ കെ പി ജനാർദ്ദനൻ പി കെ പ്രജീഷ് പി ലിപിൻ എന്നി പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ പി പി രാജീവൻ മല്ലപ്പള്ളി രാജേഷ് എം റാഫി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഭാരവാഹികളായി ടി മനോഹരനെ കൺവീനറായും മുസ്തഫ കടന്നപ്പള്ളിയെ ചെയർമാനായും തിരഞ്ഞെടുത്തു വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുമെന്ന് ജനകീയ സമിതി അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര സി പി ഐ എം തൃക്കരിപ്പൂർ സൌത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി നിർമ്മിച്ച എ ബി ഇബ്രാഹിം മാസ്റ്റർ മന്ദിരം തുറന്നു ഇളമ്പച്ചി ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി ഓഫീസായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടമാണ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസായി നവീകരിച്ചത് സി പി ഐ എം തൃക്കരിപ്പൂർ സൌത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി നിർമ്മിച്ച എ ബി ഇബ്രാഹിം മാസ്റ്റർ മന്ദിരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതേപോലെ ഇബ്രാഹിം മാഷ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് മാടിക്കെട്ടില്ല ഇബ്രാഹിം മാഷ് ആ മുണ്ടിന്റെ ഒരു തല ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കും രാവിലെ വരുന്ന ദേശാവ് വാങ്ങി അത് എപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ആ ദേശാവ് വാങ്ങി വൈകുന്നേരം വരെ ഇബ്രാഹിം മാഷ് എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു അന്നത്തെ ദേശാവ് വാങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം കൃത്യമായി എഴുതി വൈകുന്നേരം ഒരു ഡയറി കുറിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു നേതാവായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം മാഷ് സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ വി പി പി മുസ്തഫ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി വൈ എഫ് ഐ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ജെക്സി തോമസ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം നടത്തി ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഇ കുഞ്ഞിരാമൻ സപ്ലിമെന്റ് പ്രകാശനം ചെയ്തു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ വി ജനാർദ്ദനൻ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി സി സുബൈദ ടി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എം രാമചന്ദ്രൻ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പി റഹ്മാൻ പി സനൽ എം വി സുകുമാരൻ കെ വി അംബു എം പി കരുണാകരൻ കെ രാഘവൻ എം തമ്പാൻ വി വി കൃഷ്ണൻ എം കെ ഹാജി കൺവീനർ എം കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കേരളത്തിലെ റേഷൻ വിതരണം അലങ്കോലപ്പെടുത്തി സാധാരണക്കാരന്റെ അന്നത്തിന് സർക്കാർ അനാസ്ഥ കാട്ടുന്നു എന്നാരോപിച്ച് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രതിഷേധം റേഷൻ കടയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ പഞ്ചായത്ത് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് മെഹബൂബ് ഐ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അസീസ് കളത്തൂർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഹീർ ആസിഫ് സ്റ്റേറ്റ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം അഷ്കർ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ പ്രതിഷേധ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് മെഹബൂബ് ഐ ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഷുഹൈബ് വി പി പി മണ്ഡലം എം എസ് എഫ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് റാഹിൽ മൌക്കോട്ട് എം എസ് എഫ് പ്രസിഡന്റ് സുൻസൻ വി പി പി സെക്രട്ടറി നിബ്രാസ് പെരിയോത്ത് എം എസ് എഫ് മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളായ ഷാനിദ് പടന്ന മുസ്തിഖ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അസറുദ്ദീൻ മണിയനോടി മുസബിൻ അഞ്ചിലത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നികുതി വർധനവിനെതിരെ ചെറുപുഴ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ചും സായാഹ്ന ധർണയും ചെറുപുഴയിൽ നടന്നു മാർച്ച് ചെറുപുഴ മേളെ ബസാറിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് ടൗൺ ചുറ്റി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നികുതി വർധനവിനെതിരെ ചെറുപുഴ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ചും സായാഹ്ന ധർണയും നടന്നു ചെറുപുഴ മേലെ ബസാറിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ച് ടൗൺ ചുറ്റി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു കെ പി സി സി മെമ്പർ രാജീവൻ ഇളയാവൂർ ധർണ ഉദ്ഘാടനം
വായന കുറഞ്ഞതിന്റെ വിഷമങ്ങൾ ഇന്ന് നാട്ടിലെങ്ങും കാണാനുണ്ടെന്നും സ്പാർട്ടക്സ് ക്ലബിന്റെ കെട്ടിടവും ഗ്രന്ഥാലയവും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് കഥാകൃത്ത് ടി പത്മനാഭൻ പറഞ്ഞു ഇതിലും വലുതായിട്ട് വായനയുടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് വേറെ ആർക്കും പറയുവാൻ കഴിയില്ല ഒരു പുസ്തകം ഞാൻ എടുത്തു അതിൻ്റെ കവർ വായിച്ചപ്പോൾ മഹത്തായ ഒരു ഗ്രന്ഥമായിരുന്നു ശ്രീ രാമചന്ദ്ര ഗുഹ എഴുതിയ അത്യന്തം മഹത്തായ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഏതൊരാളും വായിക്കേണ്ട പുസ്തകം ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം പക്ഷേ ദയനീയമായ ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അച്ചടിശാലയിൽ നിന്ന് സെലോഫേൻ പേപ്പർ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ പുസ്തകമാണ് പുസ്തകം മോശമാതിരിക്കാനാണ് ഈ സെലഫോൻ കൊണ്ട് പൊതിയുന്നത് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി എസ് ജ്യോതി അത്തായി പത്മിനി എം പി ചിത്രലേഖ കെ വി മോഹനൻ നമ്പ്യാർ ടി ടി വി രാഘവൻ പി യു രാജൻ ഇ എ ബാലൻ ഇ എ ഗംഗാധരൻ എസ് രജനീകാന്ത് ടി കണ്ണൻ ആർ രാജേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ആരോഗ്യ ജാഗ്രത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശുചിത്വ ഹർത്താൽ വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത നഗരം പയ്യനൂർ നഗരസഭാ തല ഉദ്ഘാടനം കാനായി സൗത്തിൽ നടന്നു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മഴക്കാല പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം പൊതുശുചീകരണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി നഗരസഭയ്ക്കകത്തെ മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും ജനപ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു പൊതുയിടങ്ങൾ തോടുകൾ വീടുകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ശുചീകരിക്കുക ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കുക അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ തരം തിരിച്ച് ഹരിതകർമ്മ സേനയ്ക്ക് കൈമാറുക ഇതുവഴി മാലിന്യങ്ങൾ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി നഗരസഭയെ സമ്പൂർണ്ണ വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത നഗരസഭയാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പറഞ്ഞു ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാതല ഉദ്ഘാടനം ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു വാർഡ് കൺവീനർ മനോജ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ബബിത ആശാവർക്കർ വനജാക്ഷി എ ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ലീന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കുടുംബശ്രീ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ ഹരിതകർമ്മ സേനാ പ്രവർത്തകർ യുവധാര തോട്ടം കടവ പ്രവർത്തകർ നാട്ടുകാർ തുടങ്ങിയവർ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കരിവെള്ളൂർ പാലക്കുന്ന് ശാസ്ത്രിജി ആർട്സ് ക്ലബ്ബ് കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനം നടന്നു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കരിവെള്ളൂർ പാലക്കുന്ന ശാസ്ത്രിജി ആർട്സ് ക്ലബ്ബ് കെട്ടിടോദ്ഘാടനം രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ ശാസ്ത്രിജി ആർട്സ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ എം എൽ എ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം നിർവഹിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് ടി കെ സുധാകരൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി എം കുഞ്ഞിരാമൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് വി സി നാരായണൻ പി ശശിധരൻ മാസ്റ്റർ കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ആറ് മിനിറ്റ് നാല് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലെ പതിനാല് ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലി ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിന് അപ്രിസിയേഷൻ നേടിയ ആരാധ്യ പ്രവീണിനെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആദരിച്ചു തുടർന്ന് പിലിക്കോട് ഫൈൻ ആർട്സ് സൊസൈറ്റിയുടെ സംഗീത വിരുന്നും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പേരൂൽ അങ്കനവാടി കെട്ടിടോദ്ഘാടനം ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജനകീയ ആസൂത്രണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് അങ്കനവാടി കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായി പി വി ബാലൻ സൗജന്യമായി പഞ്ചായത്തിന് വിട്ടുനൽകിയ സ്ഥലത്ത് അംഗൻവാടിക്ക് നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എം ഉല്ലാസൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ടി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി രമേശൻ ടി കെ രാജൻ സി സത്യപാലൻ കെ വി രവീന്ദ്രൻ ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ മായ ജ്യോതി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ കാപ്പാട്ട് കഴകം പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗത്തിനുള്ള
പയ്യന്നൂർ ശ്രീ കാപ്പാട്ട് കഴകത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ നടക്കുന്ന പെരിങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗത്തിനുള്ള പരസ്യ പ്രചരണം അനൗൺസർ കരുവള്ളൂർ രാജന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ചു ക്ഷേത്രം എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി കുഞ്ഞമ്പുവിന് പ്രചാരണ സീഡ് കൈമാറി ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പെരുങ്കളിയാട്ടം കെങ്കേമമാക്കാൻ കരുവള്ളൂർ രാജന്റെ ശബ്ദം തന്നെയാണ് ഒഴുകിയെത്തിയത് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും ആ ശബ്ദം തന്നെയാണ് പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ വിളംബരം അറിയിക്കുന്നത് മുപ്പത് വർഷത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷം വെറ്റിനറി സബ് സെന്ററിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് ഫീൽഡ് ഓഫീസർ കെ ശിവകുമാറിന് പയ്യന്നൂർ വെറ്റിനറി പോളി ക്ലിനിക് ആർ എച്ച് സി എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ സമുചിതമായ യാത്രയയപ്പ് നൽകി നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നടത്തി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിലെ സ്തുത്യർഹമായ സേവനത്തിനു പുറമെ പയ്യന്നൂരിലെ കലാ സാംസ്കാരിക സാമൂഹ്യ മേഖലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ശിവകുമാർ പയ്യന്നൂരിന്റെ തനത് നാടൻ കലാരൂപമായ പയ്യന്നൂർ കോൽക്കളിയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് പ്രസ്തുത സേവനങ്ങൾക്ക് കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ അവാർഡ് നേടിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഇരുന്നൂറിലധികം വിദ്യാർത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് നടത്തിയ ലഹരിവിരുദ്ധ കോൽക്കളിയും അന്തർദേശീയ അംഗീകാരം നേടിയിരുന്നു ദൃശ്യ ഫൈനാൻസ് സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിലും നിരവധി കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെ പ്രഥമ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിലും ശിവകുമാർ സേവനം നടത്തിയിരുന്നു വെറ്റിനറി സബ് സെന്ററിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന കെ ശിവകുമാറിന് പയ്യന്നൂർ വെറ്റിനറി പോളി ക്ലിനിക്കിന്റെയും ആർ എ എച്ച് സി എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു സീനിയർ വെറ്റിനറി സർജൻ ഡോക്ടർ കെ വി സന്തോഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റിട്ടയർഡ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ കെ എം സതീശൻ റിട്ടയർഡ് സീനിയർ വെറ്റിനറി സർജൻ ഡോക്ടർ ശ്രീഷ ആർ ഖരെ എസ് എൽ ബി പി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ എ കെ അബ്ദുൽ ഹക്കീം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സി ജയ അസിസ്റ്റന്റ് ഫീൽഡ് ഓഫീസർ പി ഇ മധുസൂദനൻ ഡോക്ടർ ഹരികുമാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി മുഖേന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ച തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം ഹജ്ജാജിമാർക്ക് സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി നൽകുന്ന ഒന്നാം ഘട്ട സാങ്കേതിക പഠന ക്ലാസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്നു സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ പി പി മുഹമ്മദ് റാഫി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ഹജ്ജാജിമാർക്ക് സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി നൽകുന്ന ഒന്നാം ഘട്ട സാങ്കേതിക പഠന ക്ലാസ് സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ പി പി മുഹമ്മദ് റാഫി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹാവിസ് മഹബൂബ് പാലത്തേര പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹജ്ജ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ എൻ പി സൈനുദ്ദീൻ ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുമ്പാട് ജില്ലാ ട്രെയിനർ അമാനുള്ള എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ട്രെയിനിങ് ഓർഗനൈസർമാരായ കെ എം കുഞ്ഞി ടി കെ പി മുസ്തഫ അസ്ലം തൈക്കാട് ഷാജഹാൻ അബ്ദുൾ റസാഖ് ഷബ്നം ഐഷാബി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ചീറ്റ ഗ്രാമീണ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം നാൽപ്പത്തിനാലാം വാർഷികാഘോഷവും അങ്കണവാടി ടീച്ചർക്കുള്ള യാത്രയയപ്പം നടന്നു ചീറ്റ ഗ്രാമീണ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം നാൽപ്പത്തിനാലാം വാർഷികവും ചീറ്റ അങ്കണവാടിയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷത്തെ സേവനത്തിനുശേഷം വിരമിക്കുന്ന ജയശ്രീ ടീച്ചർക്കുള്ള യാത്രയയപ്പം നടന്നു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നിർവഹിച്ചു പി ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത് വനിതാ വേദി ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കുള്ള സ്നേഹോപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു എഴുപത് വയസ്സു കഴിഞ്ഞ വായനശാല പ്രവർത്തകരെ ആദരിച്ചു പി ശ്യാമള പി വി രമേശൻ സി പ്രിയ കെ ശിവകുമാർ വൈക്കത്ത് നാരായണൻ മാസ്റ്റർ പി ഗോവിന്ദൻ ജയശ്രീ ടീച്ചർ കെ കണ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു അംഗൻവാടി കുട്ടികളുടെയും അമ്മമാരുടെയും കലാപരിപാടികളും വായനശാല വനിതാ വേദി ബാലവേദി യുവജന വേദി പ്രവർത്തകരുടെ നൃത്തനിശിയും കൂക്കാനം ചന്ദ്രബാബുവിന്റെ മരണമൊഴി ഏകപാത്ര നാടകവും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ
ഓടകളിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും വസ്തുക്കളും തള്ളിയതായും പല കെട്ടിടങ്ങൾക്കും മുകളിലും പാഴ്വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു അവരോട് പ്രത്യേകമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും വേണ്ട പോലെ സഹായം വ്യാപാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതി ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് വലിയ നിലക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ശേഖരണവും മറ്റ് അസ മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ കുന്നുകൂട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് കാണുന്നത് പല തവണ ഇതിന് താക്കീത് നൽകിയെങ്കിലും ഇത് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത് കർശനമായ നിലപാടെടുത്ത് പോകേണ്ടത് തന്നെ വരും ഈ കാര്യത്തിൽ എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം ഇത്തരക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പ്രസിഡന്റ് നിർദ്ദേശം നൽകി പഞ്ചായത്ത് പരിസരത്ത് നടന്ന ശുചീകരണം പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ സരിത വാർഡ് മെമ്പർ പി വി വിജയൻ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ ടി ജയപ്രകാശ് എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ രാജേഷ് മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കേരള ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയ മെഡിസിൻ പദ്ധതി സഹകരണ ജീവനക്കാർക്കും ബാധകമാക്കണമെന്ന് കേരള കോഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ കാങ്കോൽ മർച്ചന്റ്സ് ബാങ്ക് യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം ഗവൺമെന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കാങ്കോൽ ഇ എം എസ് മന്ദിരത്തിൽ ചേർന്ന സമ്മേളനം കെ സി യു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ടി തമ്പാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള കോഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ കാങ്കോൽ മർച്ചന്റ്സ് ബാങ്ക് യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം കാങ്കോൽ ഇ എം എസ് മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു കെ സി ഇ യു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ടി തമ്പാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ സംഘടനാ സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം നടത്തിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഈ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലായി തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം നടത്തിയത് എ പി സുരേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൺവീനർ പി വി രാജീവൻ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു മാത്തിൽ ഐ ആർ പി സി സാന്ത്വന കേന്ദ്രത്തിന് യൂണിയൻ നൽകിയ ധനസഹായം പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഏറ്റുവാങ്ങി സി പി ഐ എം കാങ്കോൽ വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പി രാധാകൃഷ്ണൻ എം ഇ മുരളീധരൻ പി ശ്രീധരൻ പി വി പ്രഭാകരൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു കെ സി ഇ യു യൂണിറ്റ് കൺവീനറായി പി വി രാജീവനെ സമ്മേളനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ വലിയച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ വാർഷികാഘോഷം ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി വലിയച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് സ്കൂൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയും സിനിമാ പിന്നണി ഗായകനുമായ ആദിത്യൻ ശിവകുമാറിനെ അനുമോദിച്ചു പയ്യന്നൂർ എ ഇഒ എം വി രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ അനുമോദനം നിർവഹിച്ചു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പ്രതാപ് കേശവൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സി രമേശൻ കെ പി കണ്ണൻ ചെറുട്ട രമേശൻ സംഗീത കെ സി പ്രിയ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് സ്കൂൾ കുട്ടികളും താഴേക്കുറുന്ത് വടശ്ശേരി കൊണ്ടയങ്കോവൽ അങ്കണവാടികളിലെ കുട്ടികളും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും അവതരിപ്പിച്ച വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി തൃക്കരിപ്പൂർ യൂണിറ്റ് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ വ്യാപാരികൾക്കായി വഞ്ച് വീടി യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി തൃക്കരിപ്പൂർ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് സി എച്ച് അബ്ദുൾ റഹീം വഞ്ച് വീട് യാത്രയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി തൃക്കരിപ്പൂർ യൂണിറ്റ് അറുപത് വയസ്സ് പിന്നിട്ട വ്യാപാരികൾക്കായി കൌവായിക്കായലിൽ വഞ്ചി വീട് യാത്ര നടത്തി യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ നിന്നും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ പത്ത് പേർക്ക് സമ്മാനമായി പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ നൽകി പ്രഷർ ഷുഗർ പരിശോധനയും ആരോഗ്യ ക്ലാസും നടന്നു കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി തൃക്കരിപ്പൂർ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് സി എച്ച് അബ്ദുൾ റഹീം നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ മാലിന്യമില്ലാത്ത വീടുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും തോടുകളും പൊതു ഇടങ്ങളുമുള്ള പ്രദേശമായി പയ്യനൂർ നഗരസഭയിലെ ഇരുപതാം വാർഡിനെ മാറ്റുന്ന തീവ്രയജ്ഞ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഇരുപതാം വാർഡിൽ ശുചീകരണ ഹർത്താൽ ആചരിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലറും നഗരസഭാ വൈസ് 
നഗരസഭയ്ക്കകത്തെ മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും ജനപ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ശുചീകരണ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാവിച്ചേരി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് ജെ സി ബി അടക്കം ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എം വി പ്രദീപ് കുമാർ ടി മോഹനൻ കെ ബി മുരളീധരൻ കമല സത്യൻ നളിനി സതീശൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ മൂരിക്കോവൽ സംഘം കലാ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാതല കമ്പവലി മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു മെയ് ഒന്നിന് വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത മത്സരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പയ്യന്നൂർ മൂരിക്കോവൽ സംഘം കലാ സാംസ്കാരിക വേദി കെ വി രവീന്ദ്രന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാതല കമ്പവലി മത്സരം മെയ് ഒന്നിന് തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറു മണി മുതൽ മൂരിക്കോവൽ അനാമയ ഹോസ്പിറ്റലിന് സമീപം നടക്കും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും സംഘം കലാ സാംസ്കാരിക വേദി പ്രസിഡന്റ് സി രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും വിജയിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നാം സമ്മാനമായി പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനമായി എട്ടായിരം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി അയ്യായിരം രൂപയും നാലാം സമ്മാനമായി നാലായിരം രൂപയുമാണ് നൽകുന്നത് അഞ്ചു മുതൽ എട്ട് വരെ സ്ഥാനക്കാർക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും ഒൻപത് മുതൽ പതിനാറ് വരെ സ്ഥാനക്കാർക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും ക്യാഷ് പ്രൈസും നൽകും വി സനോജ് വി സുധീഷ് സി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ആരോഗ്യ ജാഗ്രത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത നഗരം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇരുപത്തെട്ടാം വാർഡ് തല ശുചീകരണം നാരങ്ങാത്തോട് പരിസരത്ത് നടന്നു കൌൺസിലർ കെ കെ കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ആരോഗ്യ ജാഗ്രത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത നഗരം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ മെഗാ ക്ലീനിങ് ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു മുഴുവൻ വാർഡിനകത്തും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാർഡ് തല ശുചീകരണം നാരങ്ങാത്തോട് പരിസരത്ത് കൌൺസിലർ കെ കെ കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി കണ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കാവ്യ മുരളി കെ വി കാലേഷ് രേഖ ശരത്ചന്ദ്രൻ ദിനേശൻ രാഹുൽ കെ സി സതീശൻ കെ സി മനോജ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കോക്കോട് അംഗനവാടിയിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന ഹെൽപ്പർ കെ കാഞ്ചനയ്ക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ പതിനാലാം വാർഡിലെ കോക്കോട്ട് അംഗനവാടിയിൽ നിന്നും ദീർഘകാലത്തെ സേവനത്തിനുശേഷം വിരമിക്കുന്ന ഹെൽപ്പർ കെ കാഞ്ചനയ്ക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നിർവഹിച്ചു എം അംബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ വി വിഭ കെ ലക്ഷ്മണൻ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ടി സന്തോഷ് പി സി രാധ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു കെ കാഞ്ചന മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ശുചിത്വ ഹർത്താലിന്റെ ഭാഗമായി അന്നൂർ ശാന്തി ഗ്രാമിൽ ശുചീകരണം നടത്തി വാർഡ് കൌൺസിലർ എ രൂപേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ശുചിത്വ ഹർത്താലിന്റെ ഭാഗമായി അന്നൂർ ശാന്തി ഗ്രാമിൽ നടന്ന ശുചീകരണ പരിപാടി വാർഡ് കൌൺസിലർ എ രൂപേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൺവീനർ കെ പി തമ്പാൻ ജ്യോതി എൻ ബേബി കമലം രാധാലക്ഷ്മി പറമ്പത്ത് രവി എ കെ രാജേഷ് നാരായണൻ കനുവാടിൽ വി എം മോഹനൻ കെ കെ സുരേഷ് പി പ്രശാന്ത് സുമേഷ് ഷൈജു സാവിത്രി ഭാർഗവി എന്നിവർ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ന്യൂസ് എവറിൽ അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ദേശീയപാത നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മണ്ണെടുക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്ത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പത്താം വാർഡിൽ കടന്നപ്പള്ളി ജുമാ മസ്ജിദിന് സമീപത്തുള്ള സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയുള്ള കൂളിക്കുന്ന മൊട്ടയിൽ നിന്ന് മണ്ണെടുക്കുന്നതാണ് നാട്ടുകാരിൽ പ്രതിഷേധമുണ്ടാകുന്നത് സി പി ഐ എം തൃക്കരിപ്പൂർ സൌത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി നിർമ്മിച്ച എ ബി ഇബ്രാഹിം മാസ്റ്റർ മന്ദിരം തുറന്നു ഡിവൈഎഫ്ഇ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ജെ കെ സി തോമസ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സാധാരണക്കാരന്റെ അന്നത്തിന് സർക്കാർ അനാസ്ഥ കാട്ടുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി റേഷൻ കടയ്ക്ക് മുന്നിൽ
സൈനൂഡ് നഗരസഭയിൽ മെഗാ ക്ലീനിങ് ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു ആരോഗ്യ ജാഗ്രത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത നഗരം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ക്ലീനിങ് ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചത് സൈനൂഡ് നഗരസഭ ഉദ്ഘാടനം കാനായി സൌത്തിൽ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം